बॉलीवुड इंडस्ट्री में अदाकारों के एक दूसरे से झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं तहम दो अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने झगड़े के बाद एक दूसरे से एक या दो साल नहीं बल्कि सालों तक बात नहीं की ये दो अदाकार शाहरुख खान और सनी देओल हैं जिन्होंने एक साथ उन्नीस की कामयाब फिल्म डर में काम किया था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से कोई रहा नहीं रखा था आज के इस वीडियो में चंद एक ऐसी ही लड़ाइयों और झगड़ों पर बात की जाएगी और साथ ही साथ बॉलीवुड के मखरू सेरे पर भी रोशनी डाली जाएगी इन दोनों के झगड़े की वजह भी कोई नहीं जानता क्योंकि इन दोनों अदाकारों ने कभी इस मसले पर खुलकर बात नहीं की तहम इतने सालों बाद अदाकार सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में शाहरुख खान से हुए झगड़े की वजह बताई अपने इंटरव्यू में बासठ साल अदाकार का कहना था कि हम फिल्म डर के दौरान एक सीन की शूटिंग कर रहे थे जहां शाहरुख को मुझ पर खंजर से हमला करना था इस सीन के मुतालिक मेरे और फिल्म के हिदायतकार यश चोपड़ा के दरमियान बहस हो गई मैंने उन्हें समझाया कि मैं फिल्म में कमांडो ऑफिसर बना हुआ हूँ मेरा किरदार बेहद फिट है तो फिर कैसे एक लड़का मुझ पर इतनी आसानी से हमला कर सकता है मुझे ये सीन खासा पसंद नहीं आया सनी देओल ने मजीद बताया कि यश चोपड़ा और शाहरुख खान दोनों फिल्म के सेट पर मुझसे डरते थे क्योंकि वो जानते थे कि मैं सही कह रहा हूँ सीन के हवाले से अदाकार का कहना था कि यश चोपड़ा मुझसे बड़े थे तो उनके एहतराम में मैंने सीन शूट करने का फैसला कर लिया लेकिन फिर अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए लेकिन इस हरकत से मेरी पैंट फट गई याद रहे कि फिल्म डर की हिदायत और प्रोडक्शन दोनों यश चोपड़ा ने की थी फिल्म में सनी देओल ने हीरो जबकि शाहरुख खान ने विलन का किरदार निभाया था जो ये चावला फिल्म में हीरोइन बनी थी शायकी ने सनी देओल के किरदार से ज्यादा फिल्म में शाहरुख के काम को पसंद किया था शाहरुख से 16 साल तक कोई रबता न रखने के हवाले से सनी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की बस मैं ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई तो बात करने की बात ही नहीं थी याद रहे फिल्म डर में शाहरुख खान का मनफी किरदार आज तक उनके करियर का सबसे बेहतरीन किरदार माना जाता है दूसरी जानब इन लड़ाइयों और झगड़ों की बात की जाए तो बदनामे जमाना बॉलीवुड इंडस्ट्री की असल लड़ाइयाँ कई लड़ाइयाँ हैं चंद एक लड़ाइयाँ नहीं हैं दूसरी जानब बॉलीवुड डायरी में एक ऐसी भी शख्सियत ने जिक्र किया मी टू हैश टैग के साथ के माँ ने जिस शख्स के साथ उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भेजा था उसी ने उनका रेप किया था अब अगर करीना कपूर और शाहरुख खान की लड़ाई की बात की जाए तो करीना कपूर ने शाहरुख खान की बेजती कर डाली थी इस बिना पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मच गया था बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की अहलिया वोरी खान ने हाल ही में इंटीरियर डिजाइनिंग के नए स्टोर का अफ्त किया जिसमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता मायना शख्सियात ने शिरकत की तहम इस फिल्म में बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर को नहीं देखा गया जिस पर कहा जा रहा है कि करीना कपूर ने शिरकत न करके शाहरुख खान की बेजती की है भारतीय मीडिया के मुताबिक करीना कपूर की तकरीब में शिरकत न करने की वजह शाहरुख खान के साथ छह साल केवल फिल्म रावण के सेट पर होने वाली लड़ाई है जिसे करीना आज तक नहीं भुला सकी दरअसल फिल्म रावण के सेट पर करीना कपूर और शाहरुख खान के दरमियान किसी मामले पर बहस हो गई थी जिसने बढ़ते बढ़ते झगड़े की शिद्दत इख्तियार कर ली जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ काम न करने का फैसला किया करीना इसी झगड़े के बाद से शाहरुख खान के साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई और न ही उन्होंने गोरी खान के स्टोर की तकरीब में शिरकत की करीना की अदम शिरकत के बायस कहा जा रहा है कि उन्होंने तकरीब में शिरकत शिरकत न करके शाहरुख खान की बेजती की है बॉलीवुड की चंद एक असल लड़ाइयों की बात की जाए तो इसमें से कई एक ऐसी लड़ाइयां हैं जिनको आज तक लोग नहीं भूल सके किंग खान और सलू भाई की लड़ाई से कौन वाकिफ नहीं लड़ाई उस वक्त हुई जब कतरीना की बर्थडे पार्टी में शाहरुख ने सलू भाई को ऐश्वर्या राय के हवाले से मजाक किया जिसका सलू भाई ने बहुत बुरा मनाया और हाथ हाथा पाई तक बात जा पहुंची थी मिस्टर परफेक्ट और किंग खान का झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब आमिर ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शाहरुख रखा और उसे अपने ब्लॉग पर भी शेयर कर दिया जबकि शाहरुख खान ने फराह खान के शौर की एक पार्टी में उस वक्त ठुकाई कर दी जब सुरेश ने फिल्म रावण के बिजनेस पर कमेंट किया था दूसरी जानब 2001 की फिल्म अजनबी के सेट से शुरू होने वाली इन दो हसीनाओं की लड़ाई अब कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है वजह यह है कि विफाशा सैफ की अच्छी दोस्त हैं और करीना कपूर और इनकी जो दोस्ती है ये इसी वजह से बहाल होती नजर आ रही है जबकि सलमान खान और विवेक ओबराय की लड़ाई बहुत मशहूर है सलू भाई और विवेक ओबराय की लड़ाई बहुत पुरानी है बात यह है कि इन वक्तों की जब ऐशोरिया सलू भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सलमान खान को विवेक का ऐश्वर्या से रबता पसंद नहीं था इसलिए सलू भाई ने विवेक को धमकी आमेज फोन कॉल्स और पैगाम भेजे जिसे विवेक ने मीडिया पर शेयर कर दिया था दबिका पडुकोन और कतरीना कैफ की लड़ाई की कोई और वजह नहीं बल्कि बॉलीवुड का प्ले बॉय रणबीर कपूर है कतरीना को इस बात का भी दुख है कि उनको दबिका से फिल्म ये जवानी है दीवानी में रिप्लेस किया गया यानी कतरीना पहले मौजूद थी लेकिन उसके बाद दीपिका की वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था ऐश्वर्या और
कोरिया ने सोनम के साथ चलने से इसलिए इनकार कर दिया कि सोनम ने उनको किसी मैगजीन इंटरव्यू में सीनियर आंटी एक्ट्रेस कह दिया था और करीना कपूर और अमीषा पटेल की लड़ाई भी बहुत पुरानी नजर आती है करीना और अमीषा की लड़ाई की असल वजह फिल्म कहो ना प्यार है को दोनों कभी भी दोस्त नहीं रही थी लेकिन यह सर जंग तब शुरू हुई जब करीना ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया था और बाद में यह फिल्म बहुत मकबूल हुई और मुख्तफ कैटेगरीज में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म भी बन गई थी चंद एक ऐसी और भी लड़ाइयां हैं जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि इन लड़ाइयों का जिक्र करते हुए तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ चुप ही साध लेते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन लड़ाइयों को और इन तमाम तर वजूहत की वजह से खामोश रहते हैं बॉलीवुड डायरी से अगर एक वाक्य शामिल किया जाए जिसका पहले हमने जिक्र किया कि फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार और वैजंती माला के दरमियान डेजी ईरानी को देखा जा सकता था गुजरात सदी की पचास की दहाई में नया दौर और धूल का फूल जैसी फिल्मों से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली डेजी ईरानी ने इस हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे दर्दनाक पहलू पर रोशनी डाली जो आज के दौर के उन वाले के लिए आंखें खोलने वाली हकीकत है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं डेजी ने बताया कि उनकी माँ ने फिल्म हम पंची एक डाल के शूटिंग के लिए उन्हें मद्रास भेजा था उस वक्त उनकी उम्र छह साल थी उनकी माँ ने जो शख्स को सरप्रस्त बनाकर उनके साथ भेजा था उसी ने होटल के कमरे में उनका रेप किया मी टू का हिस्सा बनते हुए उन्होंने बताया कि उनकी वालदा हर कीमत पर उन्हें मशहूर अदाकारा बनाना चाहती थी और उन्हें आउटडोर शूट के लिए जिस शख्स के साथ उनकी माँ ने तनहा भेजा था उसी शख्स ने उनका रेप किया डेजी का कहना है कि उस शख्स ने उन्हें धमकाया कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार दूंगा हालांकि कुछ माह बाद डेजी ने अपनी मां से इस वाक्य का जिक्र किया लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला डेजी अपने जमाने में चाइल्ड सुपरचार कही जाती थी इस दौर में डेजी को ध्यान में रखकर उनका किरदार लिखा जाता था उनकी कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी का लोहा माना जाता था डेजी की यह दर्दनाक सच्चाई वालदे के लिए एक सबक हो सकता है अब फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में बेशुमार बच्चे मुख्तफ किरदार निभा रहे हैं और जब भी इन बच्चों को इंतहाई संजीदगी के साथ अपने किरदारों को निभाते हुए देखा जाता है तो सोचा यह जाता है कि ये बच्चे स्कूल कब जाते होंगे और क्या शोबिस की इस जगमगाती दुनिया में इन बच्चों की मासूमियत बरकरार रहेगी अक्षय कुमार बॉलीवुड में समाजी इशूज पर बनने वाली फिल्मों का चेहरा बन चुके हैं जिसकी मिसाल हाल ही में उनकी दो फिल्में टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन है और ये और बात है कि उन्हें नेशनल अवार्ड आमिर खान की फिल्म दंगल के मुकाबले फिल्म रुस्तम के लिए दिया गया बहरहाल आजकल बॉलीवुड के पोस्टर बॉय अक्षय केसरी में मसरूफ हैं ये फिल्म सिराघड़ी की जंग पर बनाई गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंध और अठारह सौ महज इक्कीस सिखों ने दस हजार अफगानों के खिलाफ जंग लड़ी थी अनुराग सिंह की इस फिल्म में अक्षय के साथ पढ़नी थी चोपड़ा हैं अक्षय जो हमेशा किसी भी तरह के मुतनाज बयान या सियासी कमेंट से परहेज करते हैं उनका कहना था कि हर चीज में मजहब को शामिल करना दुरुस्त नहीं है अक्षय का कहना था कि सियासी रहनुमाओं को सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अक्षय के इस बयान से लगता है कि शायद अब नेशनल अवार्ड में उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है बॉलीवुड में आजकल जिस तरह पुरानी फिल्मों का रीमेक फैशन बन चुका है इस तरह पुराने खूबसूरत गानों की शक्ल बिगाड़ने का चलन भी आम होता जा रहा है जिनमें धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना या फिर कह दो तुम्हें या चुप रहूं वगैरह शामिल है ऐसा ही माधुरी दीक्षित का एक मकबूल तरीन गाना एक दो तीन था जब टाइगर शेरफ की फिल्म बाकी टू में जकलिन फर्नेंडस बतौर आइटम सॉन्ग जिसमें उन्होंने किया रवा हफ्ते ये गाना जब रिलीज किया गया और सोशल मीडिया ने बेचारी जैकलिन को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था ये भी दुरुस्त है कि माधुरी के इस गाने का मुजना किसी भी रिमिक्स से नहीं किया जा सकता लेकिन हर दौर का अपना अंदाज और स्टाइल होता है और नए किरदार के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी तो फर्क नजर आएगा ये जरूर बात है कि फिल्म साजों के लिए ये एक पब्लिसिटी टूल बन चुका है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न ना होगा लेकिन इस तमाम तर तरीक़ेकार में जिस तरह से ये बात कही जाती है और ये बात भी सामने आती है कि कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं आया कोई भी ऐसी चीज़ पेश नहीं आई जिस पर ये बात कही जा सके कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे वाकयात पेश नहीं होते बॉलीवुड इंडस्ट्री में लड़ाई के वाकयात भी पेश आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिनसी हिरासगी के वाकयात भी पेश आते हैं एक दूसरे का हक भी छीना जाता है और अगर लड़ाई की बात की जाए तो सलमान खान और विवेक ओबराय की लड़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है इसी वजह से कहा जाता है कि खान्स के साथ कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में पंगा नहीं लेता विवेक ओबराय ने यह पंगा लिया था और उनका यह ख्याल था कि उसमें कामयाब होंगे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और उनका करियर खत्म हो गया हाल ही में इस तमाम तर सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो ये बात वाज तौर पर नजर आती है कि इस तमाम तर तनाजुर में ये लड़ाइयाँ किसी भी नौत कुछ भी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं लेकिन इनके आपसी तल्लक कहीं ना कहीं जाकर मफादात की वजह से ठीक हो ही जाते हैं क्योंकि अक्सर व बेशर इन्हें फिल्म फेयर अवार्
اور ایک رسپانس ملتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی